సబ్స్క్రైబర్ గా ఉన్నారు సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ నాకు ఆనంద్ తో పరిచయం ఉంది సో ఆనంద్ ని నేను ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను సో ఆయన సక్సెస్ ట్రేడింగ్ లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వటానికి గల రీజన్స్ నేను ట్రై చేస్తాను ఆయన మైండ్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో యాజ్ ఏ రిటైల్ ట్రేడర్స్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్ మీకు కూడా ఆనంద్ నుంచి మనం మన అందరం కూడా ఆనంద్ నుంచి చాలా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి సో చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ నేను చెప్తాను సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను త్రీ ఇయర్స్ అని ఆనంద్ తో పరిచయం అండ్ వెరీ వెరీ డెడికేటెడ్ వర్కర్ చాలా సార్లు నాకు పర్సనల్ గా చాలా సార్లు అతను సపోర్ట్ చేశాడు నాట్ ఓన్లీ మీ సో ఫెలో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే జూనియర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సపోర్ట్ చేశాడు మెనీ టైమ్ ఒకసారి కాదు ఓవర్ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ అతని వర్క్ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఓకే మా స్టాక్స్ అన్నిటిని స్టాప్ లాసెస్ ఇక్కడ ఇక్కడ స్టాప్ లాసెస్ అని ఆ ట్రాకింగ్ షీట్ లో దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసి టూ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఆయన లిస్ట్ అవుట్ చేశారు అండ్ ఇన్ దట్ ఎక్సెల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆల్ దట్ స్టాక్స్ మనకి హ్యూజ్ హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఓకే సో ఈ ఈ బిహేవియరల్ టాక్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను ఆనంద్ దగ్గర నుంచి గ్రాస్ప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఆనంద్ థ్యాంక్ యూ ఈ ఇంటర్వ్యూకి మీరు వచ్చినందుకు ఆనంద్ సింపుల్ క్వశ్చన్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రైట్ సో వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మీ జస్ట్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వ్యూవర్స్ మనకి సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్నారు సో మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా మంచి జాబ్ చేస్తూ కూడా మీరు ట్రేడింగ్ లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు సో అందుకనే ఈ ఇంటర్వ్యూ నేను కండక్ట్ చేస్తున్నాను సో మీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ చెప్తారా యాక్చువల్లీ బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత క్యాంపస్ సెలెక్షన్ లో టీసీఎస్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాను సార్ కరెంట్లీ ఐ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ టీసీఎస్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా అని చెప్పి నేను యూట్యూబ్ లో ఫర్దర్ గా సెర్చ్ చేస్తూ చేస్తుంటే మాకు ఈ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన తర్వాత కొంచెం 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 దాని గురించి అవగాహన సాధించుకుంటూ వచ్చేటప్పటికీ అట్లా మెల్లిగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తర్వాత ట్రేడింగ్ ఇట్లా చూసుకుంటూ వచ్చేటప్పటికి యాక్టివ్ ఇన్కమ్ తో పాటు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కూడా సైమల్టేనియస్ గా చేయడానికి ఉన్న వేస్ ఐడెంటిఫై చేసే క్రమంలో నాకు ఈక్విటీ ట్రేడింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది నాకు తెలిసింది అనమాట సో అందువల్ల ఈక్విటీలోకి ఎంటర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆనంద్ మీరు ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఫాలో అవుతున్నారు రైట్ సో ఆ తర్వాత మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లోకి రావటం గల రీజన్ యాక్చువల్లీ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కి సంబంధించి ఇనీషియల్ గా నేను ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే జస్ట్ రేషియోస్ తెలుసుకుంటే సరిపోతాయేమో అని చెప్పి జస్ట్ ఏవైతే మనకి పీఈ రేషియోస్ కానీ పీబీ రేషియో ఆర్ఓఈ ఆర్ఓసీ నెక్స్ట్ అట్లాగే డెప్ట్ కంపెనీ ప్రైస్ టు సేల్స్ వాల్యూ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ డెప్ట్ ఈక్విటీ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో ఇంతవరకు తెలుసుకుంటే అయిపోతుంది అని చెప్పి ఫస్ట్ వాటి గురించి తెలుసుకుంటూ వచ్చాం వాటి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా నేను ఎంటర్ అయిన స్టాక్స్ అన్ని ఎంటర్ అవ్వడము అప్పటికే అది ఎంతో కొంత ర్యాలీ ఇచ్చేయడము ఆ ర్యాలీ తర్వాత నేను ఎక్కడో మధ్యలో ఎంటర్ అవ్వడము ఆ తర్వాత ఏదో కింద కన్నా పడాలి లేకపోతే అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఉండిపోవాలి యాక్చువల్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా ఫస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా నేను ఎందుకు వచ్చాను అంటే ఈ యాక్టివ్ ఇన్కమ్ తో పాటు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కూడా ఆప్షన్స్ ఏ ఉన్నాయని చెప్పి తెలుసుకునే ఆ పద్ధతిలో ఇనీషియల్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ వచ్చినప్పటికీ మనకి రిటర్న్స్ వైజ్ గా చూసుకుంటూ వచ్చి ఆర్డీ ఎఫ్డి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇట్లా ఆర్డర్ లో వచ్చాయి అనమాట మనకి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హిస్టారికల్ రిటర్న్స్ చూసినప్పుడు ఏంటి అంటే వాళ్ళు సిఎస్జిఆర్ చెప్తుంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టూ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ క్యాప్ అంటే మిడ్ క్యాప్ కానీ స్మాల్ క్యాప్ కానీ లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఇట్లా చూసాను అనమాట డేటాని చూసినప్పుడు ఇంత రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి నార్మల్ ఎఫ్డీకి ఆర్డీకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అది ఐడెంటిఫై చేస్తే వాళ్ళు అండర్లైన్ తీసుకొచ్చి పెట్టింది మళ్ళీ స్టాక్సే అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా వాళ్ళు రిటర్న్స్ సాధించాలంటే తీసుకొచ్చి పెట్టింది స్టాక్సే కదా సో ఆ స్టాక్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి దేనిలో పెట్టాలి అని చెప్పి నేను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నాను దానికోసం కావాల్సింది ఏంటో 
సో దీని వల్ల ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసి నేను అంటే బేసిక్ గా ఫిగర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డేటాను బేస్ చేసుకుని పెట్టిన తర్వాత అది కదలకుండా ఉండడము లేదా కింద పడ్డము లేకపోతే బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది పెరగడము ఇట్లాంటివి చూసిన తర్వాత ఓకే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ లో రేషియో గురించి నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా మనం ఉండలేకపోతున్నాం అంటే ఏదో సైకలాజికల్ ఇష్యూ అన్నా ఉండాలి లేదా మనం ఇంటర్ తీసుకునే పాయింట్ అని రాంగ్ అయి ఉండాలి సో ఆ తర్వాత మనకు ఏదైతే మన కోర్సు స్టార్ట్ చేసామో చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఫండమెంటల్స్ తో పాటు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా బేస్ చేసుకుంటే ఎక్కడ కరెక్ట్ గా ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనే క్లారిటీ మనకు వచ్చింది అది ఫస్ట్ థింగ్ తర్వాత తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కూడా అవసరం లేదు ఓన్లీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఒకటి పట్టుకున్నా కూడా మనం లాంగ్ టర్మ్ రైడ్ చేయొచ్చు అనే విషయం వెళ్ళిగా నేను ఆ కన్విక్షన్ బిల్డ్ చేసుకుని స్టార్ట్ అయ్యాను బట్ ఇప్పటికీ బేసిక్ ఫిగర్స్ ఇవి చూస్తాను కానీ మెయిన్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్లు టైం టు టైం కాన్ఫిడెన్స్ కాల్స్ అటెండ్ అవ్వడము దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేనేజ్మెంట్ ఇన్సైట్స్ ఏమున్నాయి దాన్ని గ్రాప్ చేయడము ఇంత బేసిక్ ఇంత వర్క్ అయితే నేను చేయడం అయితే నాకు కుదరదు ఒకవేళ కుదిరిన ప్రతి కంపెనీకి చేయడం కన్సిస్టెంట్ గా చేయడం అనేది కుదరదు దాంతో కంపేర్ చేసి నాకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్న తర్వాత అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేర్చుకోవడం ఫస్ట్ తక్కువ డ్యూరేషన్ ఒకసారి కన్విక్షన్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఎంటైర్ ఏదైతే నేను జర్నీ చేయాలనుకుంటున్నానో మొత్తం త్రూ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ తోనే చేయొచ్చు వితౌట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది సో ఆ విధంగా నేను ఫండమెంటల్ నుంచి టెక్నికల్ కి జర్నీ అట్లా ఉంది అని మనసు అట్లా ఈజీ వర్క్ కి షిఫ్ట్ అయ్యారు ఓకే రైట్ అదన్ సో ఇక్కడ మీరు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే జనరల్లీ నేను చూసేది ఏంటంటే న్యూస్ ఇన్వెస్టర్ అనే వాళ్ళు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ న్యూస్ ని ఎక్కువ ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు సార్ ఇది 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 అయింది ఇది అయింది అని సో మీరు ఒక మాట అన్నారు మధ్యలో సో ఆల్రెడీ స్టాక్ అనేది ముందుగానే ర్యాలీ అయిపోతుంది అని సో నేను మిమ్మల్ని ఓపెన్ క్వశ్చన్ రైట్ సో మనకు తెలుసు మన 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 అనాలిసిస్ మనకు తెలుసు బట్ ఎనీవే మనం ఏం ఫాలో అవుతాం మనకు తెలుసు బట్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఓపెన్ గా సో న్యూస్ అనేది అవసరమా అండ్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ అనేది నా క్వశ్చన్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దానిలో నా జర్నీలో నేను చూసింది ఏంటంటే సార్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటిదాకా నాకు ఎప్పుడు న్యూస్ ని ఫాలో అంటే చాలా మంది న్యూస్ నుంచి టెక్నికల్ లో ఫండమెంటల్ కి వస్తారు నాకు అసలు నా జర్నీలో ఎక్కడ న్యూస్ అనే పార్ట్ లేదు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ లక్కీ సో నేను ఇప్పుడు యాజువల్ గా ఇప్పుడు నా లైఫ్ నా లైఫ్ లో జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను అసలు ఫస్ట్ నుంచి న్యూస్ ఫాలో అవ్వడం నాకు తెలియదు అంటే సిఎన్బిసి న్యూస్ ఛానల్స్ అవి ఎప్పుడు తెలిసాయంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఫండమెంటల్ కి సంబంధించిన ఇప్పుడు మార్చల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి సంబంధించి ఆయన మేనేజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రణవ్ సౌరభ్ ముఖర్జీ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ చూడడం కోసం అప్పుడు నేను ఆ న్యూస్ ఛానల్ సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూస్ మాత్రమే చూస్తాను అది రాజీవ్ చక్కర్ గారిది కానివ్వండి లేకపోతే ప్రణవ్ సౌరభ్ ముఖర్జీ కానివ్వండి నీలేష్ రా గారిది కానివ్వండి ఎవరిదైనా సరే అది తప్ప స్టాక్ అనాలిసిస్ లో ఏదైతే టిప్స్ ఇట్లాంటివి ఇస్తారో వాటికి సంబంధించి ఇప్పుడు దగ్గర ఫాలో అవ్వలేదు సో ఫాలో అవ్వకపోయినా కూడా మనకున్న సబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకుని ఓకే చేయొచ్చు అని కన్విక్షన్ బిల్డ్ అయింది కాబట్టి అది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో న్యూస్ అవసరం లేదు అవసరం లేదు మేబీ న్యూస్ ఎప్పుడు అవసరం అవ్వచ్చు అనుకుంటే మనం ఏదైనా స్టాక్ లోలో ఎంటర్ అయినప్పుడు అది ఒక పిక్స్ ఫిక్స్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది అంటే అప్పుడు దాన్ని మనం మేబీ అది ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ జోన్ లాగా అర్థం చేసుకుని ఎగ్జిట్ అవడానికి కావాలంటే దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఏమో మరి ఎంతవరకు పెరగాలో పెరిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఈ ఆపరేటర్స్ దాన్ని ఎగ్జిట్ అవడం కోసం కొంచెం పైకి తీసుకెళ్లి ఎగ్జిట్ అవుతూ ఒక్కసారి అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడండి ఒక కంపెనీ ఉంది సార్ అది మన రామ్దేవ్ బాబా వాళ్ళ పతంజలి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక కంపెనీని ఎక్వైర్ చేయగానే అది ఒకసారి ర్యాలీ ఇచ్చింది రీసెంట్ గా పోయిన బ్రైడ్ క్రమ్ ఏం సార్ ఏం కంపెనీ రుచి సోయానా రుచి సోయా రైట్ సార్ ఆ రుచి సోయా కానీ ఇప్పుడు బ్రైడ్ క్రమ్ గ్రూప్ ఒకటి జరుగుతుంది అది ఇప్పటికి నేను నోటీస్ చేస్తున్నా అది కంటిన్యూగా కొన్ని డేస్ నుంచి అప్పర్ సర్క్యూట్ కొట్టడము అక్కడ నుంచి మళ్ళీ లోవర్ సర్క్యూట్ కొట్టడము మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అప్పర్ సర్క్యూట్ కొట్టడము సో అట్లా ఆపరేటర్స్ చేసే దానిలో నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే అది అది చేస్తాను విషయం మనకు ముందు తెలియదు ఒకవేళ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మాక్సిమం అదే ఎగ్జిట్ అవడానికి బట్ అక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతుందని తెలియకుండా దాన్ని
మనం ఏంటంటే ఆ న్యూస్ ని స్టార్టింగ్ పాయింట్ లాగా యూస్ చేసుకోవడం అనేది రిటైల్ కి ఎక్కువ అలవాటు అయిపోయింది రైట్ ఆనంద్ రైట్ రైట్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇన్సైట్స్ ఆనంద్ రైట్ సో ఆనంద్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాకు వస్తున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆనంద్ నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ సో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు సమ్ హౌ సమ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో మేబీ నాకు ఐడియా లేదు ఎప్పుడనేది వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బిఫోర్ కన్విక్షన్ లే లేకపోతుంది సార్ నా దగ్గర కన్విక్షన్ లేదు అని మీరు నాతో డిస్కస్ చేశారు వన్ పర్టికులర్ టైమ్ లో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ డోంట్ రిమెంబర్ ఆ తర్వాత సార్ ఇప్పుడు నాకు ఆ కన్విక్షన్ వచ్చింది సార్ అని మీరు నాకు చెప్పారు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ రైట్ సో ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఈ ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ లో ఏం జరిగింది జరిగిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానికి దాని వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏం దొరికింది అంటే ఫస్ట్ అసలు సబ్జెక్ట్ హలో నేను ఆన్లైన్ లోనే ఉంటాను జస్ట్ ఆనంద్ నేను మీరు కంటిన్యూ చేయండి నేను వీడియో ఆఫ్ చేసిన జస్ట్ కంటిన్యూ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ అనేది మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానికి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ సార్ అంటే అది స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇంకా దాంతో లాంగ్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేయలేదు జస్ట్ ఓకే ఇట్లా ఒక స్టడీ ఉంటుంది ఈ స్టడీ బేస్ చేసుకుని మనం పిక్ చేసుకుని ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఎంతకాలం జర్నీ చేయొచ్చు జర్నీ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా చేయొచ్చా లేకపోతే ఇంకేదైనా బెటర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిట్ అవ్వడమా లేకపోతే ఒకవేళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేజ్ లో ఉంటే ఎగ్జిట్ అయ్యి వేరే దానిలోకి ఎంటర్ అవ్వడమా వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఫస్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ అది ఎట్లా రెండు విషయాలు తెలిసింది కాకపోతే దాన్ని బ్యాక్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ టెస్ట్ లో ఏంటంటే హిస్టారికల్ డేటా నేను చూసింది నేను నేర్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇది రియల్ టైం మార్కెట్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది నేను అక్కడ నుంచి అంటే ప్రెసెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ లో ట్రై చేయాలి అక్కడ నుంచి నేను ఒక ఎక్సెల్ షీట్ రెడీ చేసుకుని ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ ను ఉపయోగ చేస్తూ వచ్చిన ప్రతి స్టాక్ ని ఐడెంటిఫై చేయడము దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవడము నేను ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రైస్ ని అప్డేట్ చేయడము అక్కడ నుంచి డే ఆన్ డే వీక్ ఆన్ వీక్ మంత్ ఆన్ మంత్ దాని జర్నీ ఎలా ఉంది ఇట్లా ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేసి ఒక లిస్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను పర్సనల్ గా మనకి సో ఇవి ఏవైతే ఉపయోగ చేస్తున్నాయో అక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత చూసిన తర్వాత ఏంటి అంటే దీనిలో మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ అన్ని అప్పటికి నిఫ్టీ ఇవ్వాల్సిన ర్యాలీ ఇచ్చింది ఇచ్చిన తర్వాత మొదలెట్టిన జర్నీ అనమాట ఇది అంటే మీరు ఆ నిఫ్టీతో పాటే అదేదో న్యాచురల్ డిమాండ్ పుష్ వచ్చి పైకి లేచాయి అన్నట్టుగా అనుకోవడానికి అట్లా జరిగిన స్టాక్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి నేను ఐడెంటిఫై చేసుకున్న స్టాక్స్ ఏంటి అంటే అప్పటికి మనకి నిఫ్టీ ఎంతైతే ర్యాలీ ఇవ్వాలి అంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోవిడ్ ఫాల్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి లెవెన్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఆ ప్రీవియస్ హైక్ వచ్చేసింది అది ఆ తర్వాత కూడా నేను ఐడెంటిఫై చేసిన స్టాక్స్ అక్కడ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఈవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ కూడా నేను ఆ షీట్ లో అబ్జర్వ్ చేశాను చేస్తున్నప్పుడు ఒక సర్టెన్ పాయింట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఏమైతే పెట్టుకున్నానో అన్ని గ్రీన్ లోకి వచ్చేసాయి మొత్తం కంప్లీట్ గా మినిమం టెన్ పర్సెంట్ నుంచి మాక్సిమం ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు ఆ లిస్ట్ లో కనుక చూసుకుంటే ఒకసారి ఇది వచ్చిన తర్వాత నేను ప్రతిదీ మళ్ళీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అక్కడ నేను డేటా రెడీ చేసుకున్నాను ప్రతి చాటు ఓపెన్ చేసుకోవడం ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళడానికి ఆ జర్నీ ఏదైతే క్యాండిల్స్ లో అబ్జర్వ్ చేయడం ప్రైస్ యాక్షన్ కానీ అంటే మనకి మన కాన్సెప్ట్ లో ఉన్న కన్వర్జెన్స్ పిక్చర్ లోకి రావడం కానీ లేకపోతే ఆ స్టాక్ ఉన్న రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ పిక్చర్ లోకి రావడం కానీ ఇవన్నీ అవే చేసిన తర్వాత ఏదైతే జర్నీ వచ్చిందో అది నేను మొత్తం ఆ రెండు వందల స్టాక్స్ మీద స్టడీ చేసుకుని అటు పాస్ట్ బ్యాక్ టెస్ట్ చేసి ఇటు నేను ఒక డేటా రెడీ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ కరెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్ కి జరుగుతుందా లేదా అని ఇది మొత్తం నాకు అర్థం అవడానికి ఏంటంటే బ్యాక్ టెస్ట్ డేటా ఓకే అది హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ ఉంది బట్ మనకు కన్విక్షన్ కూడా రావాలి అంటే మనం తీసుకున్నది ఆ జర్నీని కనుక ఉపయోగ చేసింది అంటే అప్పుడు ఓకే ఇది వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పి కన్విక్షన్ బిల్డ్ అవుతుంది అఫ్కోర్స్ అది నేను ర్యాండమ్ గా చేయడం మొదలెట్టా ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో ఆ రిటర్న్స్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మన సబ్జెక్ట్ తో దాన్ని లింక్ చేసుకుని చేసేటప్పటికి ఓకే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ రియల్లీ అని ఒక కన్విక్షన్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత నేను
అది ఎంతకాలం జర్నీ కంటిన్యూ అయితే నేను దానిలో రైడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫాలో అవడం వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏమి వచ్చింది అంటే తెలిసినా తెలియకపోయినా రిస్క్ రివార్డ్ అనే దాన్ని మనీ మేనేజ్మెంట్ అనే దాన్ని మేనేజ్ చేశారు కాబట్టి కొన్ని ఎంటర్ అయ్యాను ఒకటి ఏమో నేను ఎంటర్ అయిన స్టాక్ లో ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ అనేది మాత్రం అరౌండ్ నేను ఎంటర్ అయింది అది నేను వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అది లిస్ట్ అవుట్ చేసిన వాటిల్లో మాత్రం సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ ఒకటి సూర్య రోషణి ఒకటి ఐ థింక్ మోర్ దాన్ త్రీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే ఈవెన్ మన కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ మీకు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను దానిలో నేను ఏదైతే మెన్షన్ చేశాను వాటన్నిట్లో మీరు చూస్తే అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్న స్టాక్స్ కూడా మాకు లిస్ట్ ఉన్నాయి రీసెంట్ గా చెప్పాలంటే కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఒకటి సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీసెంట్ గా రీచ్ అయింది బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బిఎస్సి కూడా ఎంటర్ అయింది కానీ కాకపోతే ఒక పాయింట్ లో నాకు ఏంటంటే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది హిట్ అయింది బట్ ఇక్కడ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినా నేను పెద్ద వర్రీ అవ్వను ఎందుకంటే ఆ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ అది కిందకు వచ్చి ఇది ప్రాసవంగానే రీ ఎంటర్ ఈ కీ అనేది ఒకటి ఫస్ట్ పట్టుకున్నాను సార్ నేను అంటే ఈ కీ ఒకటి పట్టుకోవడం వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకునేవాడు వీక్లీ స్టాప్ లాస్ ఏదో క్యాండిల్ చూసి పెట్టుకుంటాడు నేను నేను కన్జర్వేటివ్ లో కూడా మళ్ళీ కన్జర్ సూపర్ కన్జర్వేటివ్ గా ఉంటాను సో నాకు అంతా డైలీ పెట్టుకోవడమో ఎనాలిసిస్ లాంగ్ టైమ్ లో పెట్టుకుని ఎంటర్ అవ్వడం మాత్రం ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత అంటే ట్రైడింగ్ స్టాప్ లెస్ ఇది వరకు నేను ట్వంటీ మూవింగ్ యావరేజ్ బేస్ చేసుకుని చేసుకునేవాడిని తర్వాత నేను హిస్టారికల్ గా బ్యాక్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే నాకు యావరేజ్ టూ రేంజ్ అనే ఒక ఇండికేటర్ ఒకటి దొరికింది ఏటీఆర్ దాన్ని దాన్ని కొంచెం ట్వీక్ చేసుకుని నేను పర్సనల్ గా పెట్టుకున్నాను నాకు అది హిట్ అయింది అంటే ఎగ్జిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఇనీషియల్ గా ఎగ్జిట్ అయిపోతా మళ్ళీ ఒకవేళ ఆ యావరేజ్ టూ రేంజ్ కనుక దాటి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది అంటే ఓకే అది మేబీ ఆ స్టాప్ లెస్ హిట్ అయింది షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ లేదా మేబీ బేర్ ట్రాప్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు మళ్ళీ అది పైకి వెళ్ళిందంటే మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతాము సో ఇది నాకు ఏంటంటే కంప్లీట్ గా వర్క్ అవుతుంది అంటే పెద్ద అనాలిసిస్ నాకు అవసరం లేదు నేను పెట్టుకున్న స్టాక్ అలర్ట్ వచ్చిందా అప్పుడు ఒక ప్రైస్ యాక్షన్ చూసుకుంటా ఎంటర్ అవుతాను ఆ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు యావరేజ్ టూ రేంజ్ అనేది నేను స్టాక్ లాస్ పెట్టుకో ఇప్పుడు నేను జిరోదా జీటీ టాడర్ ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అంటే నేను నేర్చుకునే టైం కి ఏవైతే నాకు రియల్ టైమ్ అనాలిసిస్ కానీ నెక్స్ట్ లాగే నాకు ఎంటర్ అవ్వడానికి ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి కావాలో ఆ టూల్స్ కూడా రెడీమేడ్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి ఒకసారి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఈ టూల్స్ రావడం అనేది ఒకసారి జరగదు మనకి ఆ జీటీ టాడ్డరు నేను ఇప్పుడు చూసినా చూడకపోయినా అక్కడ పెట్టుకుని వదిలేస్తావు ఆ నేర్ వర్క్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది హిట్ అయిందా బయటకు వస్తావు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో అంటే నేను ఇంట్రాడ్ ఎక్కువ చేయను సార్ చేస్తే స్విన్ పొజిషన్ లేదా స్టాక్ జర్నీ కంటిన్యూ అయ్యేంత వరకు దాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తాను అంటే లేదా అన్లెస్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయ్యాను సార్ ఒకవేళ అది మన లైన్ దాటి మళ్ళీ పైకి వచ్చింది హిట్ అయ్యి మళ్ళీ రీఎంటర్ ఆనంద్ ఐ హావ్ టు కంగ్రాట్యులేట్ యు చూడండి 160% is not a small thing uh, yeah. yes this is man me the me journey le, i i wish this is just a start thing and uh, yeah. me like long kuda ilanti returns meek raavali definitely i i am i'm pretty sure yes anand oka small question nenu ippudu mimmal adugutanu people go 20% ki 30% ki exit ayi potar in the name of profit book mm. common na no? 90% of the people ఇదే చేస్తా ఉంటారు రైట్ అన్న మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ కి థర్టీ పర్సెంట్ కి ఎగ్జిట్ అవ్వకుండా వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ని ఏ విధంగా రైడ్ చేయగలిగారు అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగే దానికి నేను కూడా నా పేజ్ లో ఆన్సర్ చెప్తాను ఇనిషియల్ గా నేను కూడా ఒక స్టాక్ ఎంత వరకు మూవ్ అవ్వగలదు దానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్ ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ తెలియకపోతే జనరల్ గా ఎవరికి రిటైల్ అనే వరకు తెలియదు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ తెలిసి ఓకే ఐ డోంట్ నో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్సెస్ లేకపోతే చేసి చేసి ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ కి థర్టీ పర్సెంట్ కి ఎగ్జిట్ అవుతుంది కంటిన్యూ చేస్తాను నా ఆన్సర్ లో మీకు మొత్తం మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తున్నాను టెక్నికల్ వితౌట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ దానికి స్ట్రెంత్ ఐడెంటిఫై చేయడం తెలియదు ఒకవేళ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ తెలిసిన బేసిక్ గా ఈ ఎమోషన్ అనేది పిక్చర్ లోకి వచ్చేటప్పటికి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వన్స్ ఓకే ఇది టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది మేబీ ఇది ఇక్కడ
ప్రైస్ మూవ్మెంట్ జరిగింది అని చెప్పి నేను కూడా ఎగ్జిట్ అయ్యాను అయితే ఎప్పుడైతే మనకి వన్ మినిట్స్ and uh, no problem yeah. anand endukunte nenu i can edit the video so yeah yeah thank you yeah, yeah. okay mm. నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు టెక్నికల్ ఆసిస్ తెలిసినా కూడా ఎమోషనల్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆ స్టాక్ టెక్నికల్ ఆసిస్ నేర్చుకుంటే జస్ట్ ఒక ప్రైస్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే బ్రేక్అవుట్ రంగాన్ని ఎంటర్ అవ్వాలి మినిమం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ తో ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవాలనే టార్గెట్ లో టెక్నికల్ ఆసిస్ నేర్చుకుంటున్నాం కానీ ఒక స్టాక్ అసలు ఒక మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఆ మూమెంట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసింది అంటే అది లాంగ్ టర్మ్ లో కరెక్షన్ జరిగి మళ్ళీ యూ టర్న్ తీసుకుని పైకి వెళ్తుందా లేదా కొంత కన్సల్టేషన్ జరిగిన తర్వాత పైకి వెళ్తుందా సో ఈ అవేర్నెస్ అనేది చాలా మంది దగ్గర బేసిక్ గా ఉండదు సార్ ఒకవేళ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ చెప్పినా చేసినా కూడా చాలా మంది ట్రైనర్స్ కి మరి అది తెలుసు లేదో నాకు అయితే తెలియదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది రిటైల్ దగ్గర రాదు ఒకవేళ వచ్చినా దాని మీద కన్విక్షన్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే సొంతంగా హోంవర్క్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ టెస్ట్ అట్లాగే ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఒక మన డేటా రెడీ చేసుకుని చేయాలి సో ఎప్పుడైతే ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పడుతుందేమో అనే దాంతో కొంతమంది ఎగ్జిట్ అయిపోతారు కాకపోతే ఏంటి అంటే ఈ ఎగ్జిట్ అనే సినారియో ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ దగ్గర వెళ్ళడము అనే ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఏంటంటే చాలా ఎమోషనల్ లెస్ ఇంకొకటి ఈ ప్రీ ఎప్పుడైతే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అవ్వకుండా పైకి వెళ్తూ అంటే ఒక కరెక్షన్ జరిగి మళ్ళీ ప్రీవియస్ హై క్రాస్ చేసి వెళ్తుంది అంటే ఓకే దానిలో స్టిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అంటే సంథింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫండమెంటల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు అనవసరం టెక్నికల్ గా మనకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది దానిలో స్టిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అని చెప్పి సో అక్కడ మనం మళ్ళీ రీఎంటరింగ్ రీఎంటరింగ్ కాదు పిరమిడింగ్ చేసుకుంటూ సో ఆ జర్నీ ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ కన్విక్షన్ బిల్డ్ అవ్వాలి సో ఒక్కసారి ఆ స్టాక్ లో స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అది మేబీ ఫండమెంటల్స్ మనకి ఇమీడియట్ గా తెలియకపోవచ్చు ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండడం ఉండడం వల్ల అది ఎంతవరకు మూవ్మెంట్ జరగాలి ఒకవేళ బిజినెస్ రియల్ ఫండమెంటల్స్ లో అది రాకపోయినా బేసిక్ గా నేను అబ్జర్వ్ నేను అబ్జర్వ్ చేయడం కానీ కాదు జనరల్ గా జరిగేది ఏంటి అంటే దాని ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్ బేస్ చేసుకుని డిస్కౌంట్ చేస్తే ఇప్పుడే ర్యాలీ ఇచ్చేసి కొంతకాలం వరకు అది అక్కడ పైకి వెళ్ళి కన్సల్టేట్ అవ్వడం ఒకవేళ అది కనుక మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వకపోతే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కింద పడ్డము లేకపోతే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అయింది బిజినెస్ బాగుందంటే ఫిగర్స్ తో మనకి సేల్స్ డేటా కానీ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లేదా ప్రాఫిట్స్ కానీ ఇవన్నీ మారుతూ ఉన్నప్పటికే ఆ కన్సల్టేషన్ పూర్తి మళ్ళీ అక్కడ నెక్స్ట్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయడం ఇవన్నీ తెలుస్తాయి ఇవన్నీ జనరల్ గా జరిగేది అనమాట సో ఆ ఫండమెంటల్ తో ఉన్న లింకే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనే విషయం ఏదైతే ఉందో అది నాకు తెలిసి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ స్టాండర్డ్ గా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి కూడా అంత మేబీ తెలియకపోవచ్చు తెలిసిన దాని కన్విక్షన్ ఫస్ట్ బిల్డ్ అవ్వాలి సో వాడు బేసిక్ గా ఏంటి అంటే ఏదో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఓకే వచ్చింది ఫైన్ అంటే మేబీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తో కంపేర్ చేసుకోవడం అనేది ఇప్పుడు బెస్ట్ దానికి అన్న వస్తుంది అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే బట్ యాక్చువల్ దానికి ఉన్న స్ట్రెంత్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మనకి తెలియదు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లెస్ చేసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఓకే టెన్ వచ్చింది ఒకవేళ మన స్టడీ రాంగ్ అయితే మేబీ కాస్ట్ టు కాస్ట్ అని ఎగ్జిట్ అవుతాము లైక్ ఎస్ బ్యాంక్ వోడాఫోన్ ఐడియా ఇట్లా ఏదో త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఎంటర్ అయ్యి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ తో కంపేర్ చేసిన స్టిల్ ఇది చాలా బెటర్ సార్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఎంటర్ అయ్యేదే మనం మనీ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుని కానీ ఇట్లాంటివి చూసుకుని ఒక స్మాల్ పోర్షన్ పెట్టుకుంటాం ఒక దానిలో పెట్టుకునే దానిలో ఒకవేళ మనం అనుకున్న స్టడీ వెళ్ళింది అనుకోండి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం రైండ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం అనుకున్న దానిలో కనుక రివర్స్ ఏమన్నా జరిగింది అనుకోండి స్టడీ చేసినా కూడా ఒక్కొక్కసారి రివర్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే లూపిన్ ఒకటి నేను బాగా స్టడీ చేసుకున్నాను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హోల్డింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి పెరుగుతుంది బట్ స్టిల్ నాకు స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది ఎగ్జిట్ ఎమోషనల్ లెస్ ఉంటే ఎప్పుడైతే ఎమోషనల్ లెస్ అనేది కానీ ఈ పిరమిడింగ్ ట్రైడింగ్ స్టాప్ లాస్ కీ టు రీఎంటరు ఇట్లాంటివన్నీ కనుక ఒక్కసారి వాటి మీద కన్విక్షన్ వచ్చింది అంటే ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇస్ నథింగ్ సార్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద కంప్లీట్ రైడ్ అంటే ఇలాంటి అన్లెస్ ఇట్ మే గో టు డబల్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఫోర్
ఇటు సైడ్ నుంచి ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకుంటూ ఇటు సైడ్ నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ అనాలిసిస్ స్టడీ చేస్తూ ఇది మన టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్టడీ చేయగానే ఇవన్నీ ఒక సెటన్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే గ్యాప్స్ ఫిల్ అయ్యే కన్వర్జెన్స్ అనేది జరిగింది అక్కడ అప్పుడు నాకు మొత్తం వీటన్నిటి ఇండివిజువల్ గా చూసినంత ఇదంతా ఇండివిజువల్ కాదు ఇంత ఒకటే అని ఒక క్లారిటీ వచ్చింది సార్ అప్పటి నుంచి ఏంటి అంటే ఇంకా ఎమోషనల్ లెస్ గా రావడం దానికి తోటి టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మాకు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తెలుసు సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ వచ్చింది కన్విక్షన్ అర్థమైంది కన్విక్షన్ వచ్చింది ఏం చేయాలో అర్థమైంది చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవాలంటే కావాల్సిన టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ టైంకి నాకు రెడీమేడ్ గా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ ఏదైతే మీరు చెప్పారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నా ఓన్ స్కానర్స్ నేను ఒకటి రెడీ చేసుకున్నాను ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం బ్యాక్ టెస్ట్ చేశాను ఒక త్రీ మంత్స్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఏంటి అంటే నేను పెట్టుకున్న ప్రతి స్టాక్ ఆల్రెడీ హిట్ అవుతుంది హిట్ అవుతుంది అంటే దాని సంథింగ్ స్ట్రెంత్ ఉంది నెక్స్ట్ అట్లాగే ఎంటర్ అవుతాము ఎంటర్ అయినప్పుడు కూడా మనం ఏంటి అంటే కంప్లీట్ డిసిప్లిన్ ఏదైతే మనకు ఉందో మనీ మేనేజ్మెంట్ ఒక స్టాక్ పెట్టాలంటే దాన్ని ఇంత పర్సెంటేజ్ డివైడ్ చేసుకుంది దానిలో కూడా ట్రాన్సెస్ లో ఎంటర్ అవడం ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ మన స్టడీ కనుక రివర్స్ కొట్టింది అంటే ఫస్ట్ ట్రాన్సెల్ ఏదైతే ఉందో అది స్టాప్ లో హిట్ అవుతుంది అది కంప్లీట్ క్యాపిటల్ తో పోయిస్తే నథింగ్ టూ ఆర్ త్రీ పర్సెంట్ ఇలా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ కనుక మనకి మనీ మేనేజ్మెంట్ చేయడం కానీ రిస్క్ రివార్డ్ ని హ్యాండిల్ చేయడం కానీ వచ్చింది అంటే క్యాపిటల్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళి మనం ఆ ట్రేడింగ్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు ఏంటి అంటే మనం టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వీటికి అంత పెద్ద లొంగాల్సిన అవసరం అనిపిస్తుంది నథింగ్ అనిపిస్తాయి ఒకసారి కన్విక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అది నా పర్సనల్ లైఫ్ లో నేను ఫేస్ చేసిన దాన్ని బట్టి చెప్తున్న ఇది అనమాట సో నేను అక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ సబ్జెక్ట్ మీద ఒకవేళ నేర్చుకున్న దాన్ని బ్యాక్ టెస్ట్ చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళు మేబీ ఫేస్ చేస్తున్న డ్రాబ్యాక్స్ అయి ఉండొచ్చు ఎక్సలెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనంత ఒక కోట్ నేను మీకు చెప్తాను జెస్సి లెవర్ మూర్ ఒక కోట్ చెప్పారు ఓకే సో టెన్ పర్సెంట్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ కి ఐ నెవర్ మేక్ ఏ బెట్ ఓకే సో ఐ వాంట్ టెల్ దట్ అనంత వెరీ ఈ మీ డిస్కషన్ నుంచి నాకు కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ అనేవి రావటం జరిగింది నేను అవి అడుగుతాను బట్ వన్ పాయింట్ రిస్క్ రివార్డ్ అంటే జనరల్లీ రిస్క్ రివార్డ్స్ ఉంటాయి సో ఏదైనా స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హైయెస్ట్ రిస్క్ రివార్డ్ మీరు తీసుకున్న స్టాక్ మీరు ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత విచ్ ఇస్ దట్ స్టాక్ ఎగ్జిట్ అయినా లేకపోతే హోల్డింగ్ లో ఉన్నా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇప్పటి వరకు మీరు హైయెస్ట్ రిస్క్ రివార్డ్ ఎంత తీసుకుంటుంది బేసిక్ గా నేను తీసుకున్న అన్నిట్లోను నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హిట్ అవుతున్నాయి సార్ ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ తో పాటు మనకి అడిషనల్ గా నేను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఇన్ డెప్త్ చేయకపోయినా ఫిగర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఎగ్జిట్ అయిపోవాలనుకుంటే నేను మాక్సిమం టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటా గానీ బట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ బేస్ చేసుకుని నాకు అది ఎవరేజ్ టూ రేంజ్ గానీ లేకపోతే ఇమీడియట్ వీక్లీ సపోర్ట్ ఆర్ డైలీ మల్టిపుల్ సపోర్ట్స్ బేస్ చేసుకుని ఒకసారి అది త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది కూడా ఏంటి కంప్లీట్ క్యాపిటల్ మీద కాదు కంప్లీట్ క్యాపిటల్ లో ఆ స్టాక్ పెట్టుకున్న అలకేషన్ లో నేను పెట్టుకునే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ కి ఫస్ట్ ట్రాన్స్ కి మాక్సిమం నేను ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటున్నాను అంటే ఆ స్టాక్ పెట్టిన అలకేషన్ లో అది ఓవరాల్ గా కాలకులేట్ చేసుకుంటే జస్ట్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ క్యాపిటల్ మీద పెట్టుకుంటే మోస్ట్లీ మాక్సిమం వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో దాని వల్ల ఏంటి అంటే ఒకవేళ నాకు పోతే వన్ పర్సెంట్ ఒకవేళ వస్తే ఆ జర్నీ అనేది నేను కంప్లీట్ గా రైడ్ చేస్తా కాబట్టి అక్కడ మాక్సిమం ఆ ఎమోషనల్ గా ఏదైతే మనకి ఎమోషనల్ గా మనం బ్యాలెన్స్ తప్పుతాం అనేదో దాన్ని కంప్లీట్లీ నలిఫై చేసేయచ్చు ఒకటి మీరు చెప్పారు పిరమిడింగ్ గురించి మీరు చెప్పారు చూడండి చాలా మందిని నేను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర స్టాక్ కొన్నాను మళ్ళా హైయర్ లెవెల్స్ లో నేను ఎందుకు కొనాలి అంటూ ఉంటారు బట్ మీరు ఎలాగా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హైయర్ హైయర్ స్టాక్ హైయర్ వెల్త్ అంటే ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ ఎందుకు వెళ్ళారు వినిపిస్తుందా సార్ గుడ్ మీది మధ్యలో మ్యూట్ అయింది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తర్వాత సో వన్ సెకండ్ అడుగుతాను ఆనంద్ సో పిరమిడింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి మీరు మాట్లాడారు రైట్ సో ఈ పిరమిడింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఒక స్టాక్ ని హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర మనం బై చేస్తాం అండ్ వన్ ట్వంటీ దగ్గర వన్ ఫార్టీ దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర స్టాక్ డైరెక్షన్ తో పాటు మనం ఎంట్రీస్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ నేను ఇలాగా కొంతమందిత
బట్ ఒక స్టాక్ మూవ్మెంట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ స్మార్ట్ ఆపరేటర్స్ మ్యానిపులేషన్ వల్ల వన్నా కానివ్వండి లేకపోతే దానికి ఉన్న ఫండమెంటల్ డైనమిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంపెనీకి సంబంధించి అవి స్లో స్లోగా చేంజ్ అవుతున్నాయి అనేది బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నాయో హెచ్ఎన్ఎస్ కానీ లేకపోతే ఎఫ్ఐఎస్ కానీ డిఎస్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు లేదా కంపెనీ ప్రమోటర్స్ అక్యుమినేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఏది జరిగినా అది మనకి ఇండైరెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది ఏంటంటే చార్ట్ మీద కనిపిస్తుంది సో ఒక స్టాక్ ఆల్రెడీ కొంత జర్నీ చేసిన తర్వాత కొంత కన్సల్టేషన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మనకి మళ్ళీ హయ్యర్ ప్రైసెస్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఒక రంగం దానిలో ఇంకా స్ట్రెంగ్ ఉంది పొటెన్షియల్ ఉంది అని చెప్పి మనం ఒక క్లారిటీకి తెచ్చుకోవచ్చు అది ఇంకా మూమెంట్ జరుగుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ స్ట్రెంగ్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఈ స్టాకే తీసుకుందాం సార్ అది ఒకటే కాదు మనం కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండర్స్ అనుకున్న స్టాక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానివ్వండి ఏషియన్ బెండ్స్ కానివ్వండి హెచ్డిఎఫ్సి బజాజ్ ఫైనాన్స్ టీసీఎస్ కానీ మన కన్సిస్ట్ పిడిలైట్ కానీ ఏవైనా సరే రెండు వందల దగ్గర మూడు వందల దగ్గర ఉంది కొన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ తీసుకుని ఆరు వందల దగ్గర వచ్చినా ఇప్పుడు దాకా చూస్తే అవన్నీ త్రీ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ స్పిట్ చేయడము మళ్ళీ అక్కడ నుంచి జర్నీ చేసి మళ్ళీ త్రీ థౌసండ్ వెళ్ళిపోవడము అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ డివిడెన్స్ ఎంజాయ్ చేయడము బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్ జరగడము ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి పాస్ట్ లో మనకి తెలియదు ఇప్పుడు అయితే ఓవరాల్ గా చూస్తే హిండ్సెట్ లో మనం చెప్పచ్చు ఓకే ఇంత జరిగింది అని చెప్పి బట్ త్రీ హండ్రెడ్ లెంటర్ అయిన వాడు జస్ట్ ఒక త్రీ ఫార్టీలో త్రీ సిక్స్టీలో లేదా ఫోర్ హండ్రెడ్ లో లేదా మాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దగ్గర బుక్ చేసుకుంటే అసలు అది ఇంకా ప్రీవియస్ హైని క్రాస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది అంటే దాని రీజన్స్ మనం తర్వాత ఫండమెంటల్స్ లో కనిపించవచ్చు మేబీ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్ చేసి ఉండొచ్చు ఆ ఎక్స్పెండ్ చేసిన బిజినెస్ లో వచ్చిన రిటర్న్స్ కానీ సేల్స్ కానీ ప్రాఫిట్స్ కానీ కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ మనకి ముందు తెలియదు సో ఆ రీజన్ ఏదైనా కానివ్వండి అది మనకి స్టాక్ ప్రైస్ లో ఎక్యుమినేషన్ జరిగి మళ్ళీ ప్రీవియస్ టైం క్రాస్ చేస్తుంది అంటే మేబీ అది నెక్స్ట్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఆ జర్నీ మనం రైడ్ ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎగ్జిట్ అయిపోతామా ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ ఎగ్జిట్ అయితే లేదా ప్రీవియస్ హై క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్ట్రెంత్ చూసుకుని మళ్ళీ రీ ఎంటర్ అవుతామా సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ అన్లిమిటెడ్ ఆ బిజినెస్ సస్టైన్ అవుతున్నంత కాలం మనం జర్నీ చేయొచ్చు అందుకని పిరమిడింగ్ అనేది లేదా ప్రీవియస్ హై అనేది బేసిక్ గా బేసిక్ గా కాదు మస్టర్ షుడ్ గా ఫాలో అవడం అనేది బెస్ట్ సార్ నాకు తెలిసి బట్ ప్రొవైడెడ్ ట్రైనింగ్ స్టాప్ లాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అది చేస్తే ఏంటంటే ఎమోషనల్ గా ఫస్ట్ అక్కడ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది జర్నీ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ చెప్పేది ఏంటంటే సార్ ఓకే ఒక టెన్ థౌసండ్ పెట్టి మనం హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యాము అది జర్నీ స్టార్ట్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది ట్వంటీ థౌసండ్ అయింది దానిలో ఇంకా స్ట్రెంగ్ ఉందో లేదో మనకి తెలియదు బట్ అది మనకు ప్రీవియస్ హై చేయడానికి మళ్ళీ పెరమిటింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంకో ఫైవ్ థౌసండ్ పెడితే ఈ టెన్ థౌసండ్ పెట్టింది ఎట్లాగో మనకి ఇంకా రిటర్న్స్ ఇస్తుంది ఒక రంగా అది గెలుపు గుర్రం మనకి సో ఇంకొంచెం ఇంకో సెకండ్ టైం పెట్టి పెడుతున్నాము అక్కడ నుంచి దీని రిటర్న్ ఇవ్వడం ఎలాగ మొదలెడుతుంది వదిలేయడం ఎందుకు మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే గెలిచే దాని మీద మనం బెట్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ దీని రిటర్న్ దీనికి ఇస్తుంది సెకండ్ టైం యాడ్ చేస్తే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ అది ఛాన్స్ ఇచ్చింది అనుకుంటే మనం డౌతిలో చూస్తాం ఇది బేసిక్ గా ప్రీవియస్ హై క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడల్లా ఎంటర్ 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 సో ఇట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండర్స్ ఏదైతే మనకి అది మిడిల్ లో ఎంటర్ అవ్వనివ్వండి లేదా లక్కీ ఫిలోస్ ఏమైనా స్టార్టింగ్ లో ఎంటర్ చేసి స్టార్టింగ్ లో ఎంటర్ అయినవ్వండి మొత్తం కంప్లీట్ జర్నీ ఎంజాయ్ చేయాలంటే యాక్చువల్లీ వెల్త్ క్రియేట్ చేయగలిగే పొటెన్షియల్ ఉన్నది కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండర్ దాన్ని మనం గ్రాబ్ చేయాలి అంటే పిరమిడింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎక్సలెంట్ ఇన్సైట్స్ ఆనంద్ ఆనంద్ థాంక్ యూ ఒక విషయం చెప్తాను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఓకే సో ఇది నేను ఆలోచించే ఇది ఇది మనం నేను యూస్ చేయడానికి నేను కాంటాక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ మీరు లాస్ట్ మార్చ్ ఫాల్ లో సో మీకు గుర్తుంది గుర్తుందా సో వెన్ నేను లిస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఇచ్చాను సార్ లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇచ్చాను లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విచ్ ఆర్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ విచ్ ఆర్ క్రాసింగ్ ప్రీవియస్ హై యాక్చువల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రీవియస్ హై
ఒకవేళ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉంది మనం ఇంత స్టాక్ స్టడీ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు ఒక ఫైవ్ లాక్స్ లేకపోతే టూ లాక్స్ క్యాపిటల్ పెట్టుకుని ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా టెక్నికల్ బేస్ చేసుకుని మనకు అది కనుక ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చింది అంటే అక్కడ నుంచి అది ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిందన్నా కూడా హ్యాపీ మనకి కొంచెం హ్యూజ్ క్యాపిటల్ తో బెటింగ్ తీసుకోవడానికి మనకు అది యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఉన్న క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ అనే ఈ కన్స్టెంట్ వల్ల మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టడీ వర్క్ వాడుతున్నా కానీ ఎంటర్ అనేది అవ్వట్లేదు బట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే మాత్రం చేస్తున్నా కాబట్టి స్టడీ ఎందుకు వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పగల బర్త్ను నేను ఆన్సర్ చేయగలను సార్ ఎందుకంటే నేను దానికి సంబంధించిన చార్ట్స్ చూస్తున్నా అన్ని చేస్తున్నా ఇనిషియల్ గా నాకు దాని మీద కన్విక్షన్ కుదరలేదు నేను ఎలా అంటే స్టాక్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ ఈ డౌట్ మన క్లాస్ లో కూడా మిమ్మల్ని అడిగాను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది ఒక బాస్కెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అసలు ఇది ఎట్లా కొరిలేషన్ జరుగుతుంది సార్ అని చెప్పి దానికి మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్ కూడా అప్పటికే నాకు జస్ట్ విన్నాను కానీ ఆ తర్వాత నేను టెక్నికల్ ఆన్సర్ బేస్ చేసుకుని మన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ లో కానీ లేకపోతే ప్లేన్ మేజర్ గా పాయింట్ అండ్ ఫిగర్స్ మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది డబుల్ టాప్ బై కానీ వీటిని బేస్ చేసుకుని లేదా స్టాండర్డ్ అండ్ క్యాండిస్టిక్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ బేస్ చేసుకుని కూడా అది ఒక మూమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ను కూడా మనం ఒక ఇండివిజువల్ స్టాక్ లాగా చూడొచ్చు అది కూడా నాకు ఎప్పుడు అర్థమైంది అంటే నేను నిఫ్టీని క్లోజ్ గా స్టడీ చేయడం మొదలెట్టిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే నిఫ్టీ ఇస్ ఆల్సో బాస్కెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఒక యాభై ఉంటాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో బేస్డ్ ఆన్ ఫండ్ మేనేజర్ ఇంట్రెస్ట్ ను బట్టి ట్వంటీ టూ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ పెట్టారు అంటే కలెక్టివ్ గా దానిలో ఉన్న మన ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ బేస్ చేసుకుని ఫండ్ మేనేజర్ ఏవైతే పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడో వాటిలో ఏదో ఫ్యూచర్ విజన్ బేస్ చేసుకుని పెడతాడు ఒక సర్టైన్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ఏ స్టడీ అయితే ఆయన అనుకున్నాడో ఆ స్టడీని ఒబే చేస్తూ రిజల్ట్స్ రావడం కానీ లేకపోతే ఫండమెంటల్స్ చేంజ్ జరగడం కానీ ఆ స్టాక్ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అట్లా కలెక్టివ్ గా ఉన్న స్టాక్స్ అనే మూమెంట్ జరగడం వల్లనే మనకి ఓవరాల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేవి లో ఆ ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది జరగడుతుంది కాబట్టి నేను పైన టాప్ చూసి ఎలా పాసిబిలిటీ అనుకున్నాను బట్ అండర్ లైన్ లో ఉన్న ఇవన్నీ కలెక్టివ్ గా ఫోర్స్ చేయడం వల్ల అది పైకి మూమెంట్ తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి ఓకే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇట్ ఆల్సో వర్క్స్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అప్పుడు కన్విక్షన్ వచ్చింది బట్ క్యాపిటల్ కన్స్టెంట్ నాకు ఏదైతే ఉందో నేను ప్రెసెంట్ నా ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ నా ఎక్స్పర్టైజ్ అంతా ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ తో బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది సో నాకు ఉన్నది దానికి అలకేట్ చేయడానికి సరిపోయింది కాబట్టి చేస్తున్నాను బట్ మేబీ ఫ్యూచర్ లో నేను క్యాపిటల్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడైతే మ్యూచువల్ ఫండ్ లో స్టడీ చేయాలనుకుంటే అట్లీస్ట్ కన్విక్షన్ బిల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకుంటే ఫస్ట్ ఒకే వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఏముంది సార్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనుకుంటే మనకు అన్నిటిలో నాలెడ్జ్ ఉంది అది ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని యూస్ చేసుకోవడం ఇది ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినప్పుడు యూస్ చేసుకోవడం ఏది లేదు అనుకున్నప్పుడు ఐడియల్ గా కూర్చోవడం అబ్జర్వ్ చేయడం అది వెరీ గుడ్ అన్న వెరీ గుడ్ ఆనంద్ ఒక క్వశ్చన్ లాస్ట్ టైం మీరు డిస్కస్ చేసినప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు కూడా మీరు మాట్లాడారు దీని గురించి స్టాక్స్ లో వస్తున్న ప్రాఫిట్స్ ని స్టాక్ ట్రేడింగ్ లో వస్తున్న ప్రాఫిట్స్ ని ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ కి మీరు తరలిస్తున్నారు దీని వెనుకున్న ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అండ్ వై వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సార్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోక ముందు నాకు కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ ఏంటి అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా రిటర్న్స్ వచ్చాయి విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లోనే సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బట్ ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే అక్కడ నుంచి ఫాలో వచ్చిన తర్వాత ఆ రిటర్న్స్ మళ్ళీ నాకు కాస్ట్ టు కాస్ట్ రావడము లేకపోతే నెగిటివ్ రావడము అప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఒకటి అనిపించింది అదే దీన్ని అమ్మేసి ఉన్నా బాగుండేది కానీ అమ్మాలో లేదో తెలియదు జర్నీ ఇంకా పైకి వెళ్తే అప్పటికి ఇంకా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకోవాలా బేస్డ్ ఆన్ ఫిగర్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టు ఫిగర్స్ బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఎంటర్ అవ్వడము లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఈ స్టాక్ ని కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బై చేసాయి అని చెప్పి నాకు అప్పటికి తెలియదు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డేటా మంత్లీ వన్స్ ఫ్యాక్ట్ షీట్ వస్తుంది మనం చూసే టైం కదా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మంత్ మేబీ పోవచ్చు మనం కంటిన్యూస్ గా ట్రాక్ చేయం కాబట్టి తర్వాత చేయాలన్న ఒక విషయం క్లారిటీ వచ్చింది అంటే ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో ఫోర్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఏవైతే కావాలనుకుంటున్నానో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది మాత్రం ఫస్ట్ గ్రాప్ చేసుకోగలిగాను అంటే మల్టిపుల్ పాయింట్స్ నుంచి డేటాస్ తీసుకుని వీటన్ని క్లబ్ చేసి దాని నుంచి బెటర్ గా పిక్ చేయడం ఇది అనేది కొంచెం ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఈ పిక్ చేసేది మళ్ళీ మన కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఏదైతే ఉంద
ఫండమెంటల్ గా రీసెంట్ గా చూస్తేనేమో రిటైలర్స్ రిటైలర్స్ అనే వాళ్ళు తగ్గించుకుంటున్నారు కానీ డిఐ సపైజెస్ టేక్ పెంచుకుంటున్నారు వాల్యూమ్స్ బిల్డ్ అవుతున్నాయి నాట్ ఓన్లీ వాల్యూమ్స్ ద రెస్పెక్ట్ టు డెలివరీస్ కూడా బాగున్నాయి ఇవన్నీ ఒక్కసారి నేను అన్ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఒక ట్రాన్స్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తాను అనమాట అది కూడా ఇమీడియట్ గా కదలదు అక్కడ నుంచి వన్ వీక్ తీసుకోవచ్చు కొన్ని వన్ మంత్ తీసుకోవచ్చు అప్పటి వరకు మనం వన్ ట్రాన్స్ మనకి లాక్ లో ఉండేది ఒక్కసారి ఆ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ వన్ వన్ ట్రాన్స్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి మన వాచ్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది అది క్లియర్ గా అక్కడ నుంచి ఆ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినంత కాలం మొత్తం ఇదంతా కంప్లీట్లీ ఎమోషనల్ లెస్ ఎందుకంటే నాకు ఆ స్టాక్ సంబంధించి ఏం లేదు నేను ఉన్నది ఎందుకు అంటే ఆ స్టాక్ ఎంతవరకు జర్నీ చేస్తే దానిలో రిటర్న్స్ తీసుకోవడానికి బట్ ఒక్కసారి అది యూటర్న్ తీసుకుంది అంటే ఎగ్జిట్ అవ్వడము అనే దానికి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వడం అనేది నాకు తెలిసింది ఒకప్పుడు తెలిసేది కాదు సో ఒకవేళ ఆ స్టాక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చి అక్కడ నుంచి అది మళ్ళీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడింది అంటే మనకు ఓవరాల్ రిటర్న్ చూసుకునేటప్పటికి ట్వంటీ పర్సెంటే తెలుస్తు ఉంటుంది సో అంతవరకు వెయిట్ చేయడం ఎందుకు నేను ఈ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు వచ్చింది ప్రాఫిట్ కాబట్టి నేను దీన్ని లాక్ చేసేద్దాం ఈ లాక్ చేయాలంటే నాకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఏదో రికరింగ్ డిపాజిట్స్ ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లేదా బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్స్ రావాలంటే మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ హలో మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్స్ మనకి కావాలంటే మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదా ఎంత కాలం కావాలని అంత జర్నీ చేసుకుంటే దాని రిటర్న్స్ అనేవి మనకి అట్లా కన్సిస్టెంట్ గా కాంపౌండ్ అవుతూ వెళ్తాయి అది మనకు తెలుసు అది నాకు తెలిసి నేను విన్నాను బట్ ఎప్పుడైతే కోవిడ్ హాల్ లో ఈవెన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే కన్ఫ్యూషన్ రాకపోయినా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ తెలుసుకుని ఫిగర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం తెలుసుకుని ఒక కంపెనీ మంచిది అని తెలిసి కూడా కోవిడ్ ఫాల్ అంటే టైంలో ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ తప్పి ఎగ్జిట్ అయ్యాయి సో కొన్ని ఏమో కాస్ట్ టు కాస్ట్ కొన్ని మినిమం ప్రాఫిట్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోయాయి తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రీచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక వీషేప్ రికవరీ వచ్చి బౌన్స్ బ్యాక్ అయిందో ఈ జర్నీ కంప్లీట్ గా నేను లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో చూసినప్పుడు అప్పటిదాకా విన్నది మొత్తం ఆ వీషేప్ రికవరీ వచ్చి ప్రీవియస్ అయిన దాటిన తర్వాత ఈ ఫండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ లేకపోతే స్టాండ్ అలోన్ నిఫ్టీ కానీ లేకపోతే నిఫ్టీ లో గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ కానీ ఇవి ఎట్లా పెరగడం ఇవన్నీ ఈ డౌన్ జర్నీ అప్ జర్నీ రెండు చూసిన తర్వాత ఆ జర్నీ చేశాక లాసెస్ ని ఫీల్ అయిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాక నాకు బిల్డ్ అయిన కన్విక్స్ తో అర్థమైంది ఏంటంటే సిట్ టైట్ బట్ సిట్ టైట్ జరగాలి అంటే మన ఓన్ క్యాపిటల్ పెట్టామంటే కొంచెం ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ కొంచెం దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంది అందుకు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే యాక్చువల్ షిప్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది దీనితో వచ్చే ఏ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని బయటకు తీసి మ్యూచువల్ ఫండ్ లో పెట్టానంటే ప్రాఫిట్ ని లాక్ చేసినట్టు రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ స్టాక్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం నాకున్న క్యాపిటల్ ని కావాలంటే పెంచుకోవడం లేదా నా నీడ్ కి తగ్గట్టు ఏమన్నా వేరే ఎక్స్పెన్స్ ఉంటే తగ్గించుకోవడం ట్రేడ్స్ చేసుకోవడం వచ్చిన ప్రతి ప్రాఫిట్ డ్రాప్ అయ్యే డ్రాప్ డ్రాప్ అయ్యే డ్రాప్ 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 దాన్ని వేసుకుంటే ఇన్ కేసు ఫ్యూచర్ లో నాకు కనుక కరెక్షన్ వచ్చినా సరే ఒక ఎమోషనల్ అడ్వాంటేజ్ నాకు ఏముంది దీనిలో ఉన్న మేజర్ పోర్షన్ చెంక్ ఏదైతే ఉందో అది కొంత నాది సారీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనుకోవచ్చు కొంత నాది కొంత ఏమో దీని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఫస్ట్ నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ అది ఎందుకు అంటే దానిలో నేను మేజర్ గా నా క్యాపిటల్ నుంచి ఏదైతే తీసానో ఆ ప్రాఫిట్ అట్లా వదులుతాను సో నేను దాన్ని ఫైవ్ ఇయర్స్ వదిలేచ్చు టెన్ ఇయర్స్ వదిలేచ్చు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వదిలేచ్చు ఏదో లైఫ్ టైమ్ వదిలేచ్చు ఈ అడ్వాంటేజ్ అనేది నాకు కొంచెం ఎమోషనల్ గా అడ్వాంటేజ్ చూపించడం వల్ల నేను వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాక్ చేయడం ఒక రీజన్ రెండో రీజన్ ఏంటంటే దీని తీసి నాకు పెట్టడం వల్ల ఒకవేళ కరెక్షన్ జరిగి ఆ ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వకపోయినా లేకపోతే అక్కడ నుంచి అది కింద పడినా లాంగ్ టర్మ్ ఏదైతే హోల్డ్ చేయాలని మ్యూచువల్ ఫండ్ లో జనరల్ గా మనం అనుకుంటామో అది నేను చాలా ఈజీగా ఎక్స్ చేయగలను సార్ దానికోసం నేను ఈ ప్రాఫిట్ లాకింగ్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ ఈ రెండు మైండ్ లో పెట్టుకుని వచ్చిన ట్రేడింగ్ లో వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో దాని ఇన్వెస్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ట్రేడ్ కమ్ ఇన్వెస్ట్ ట్రేడ్ వెస్టర్ అంటారు నేను ఎక్సలెంట్ అన్నం ఎక్సలెంట్ ఇన్సైట్ ఆనంద్ వెరీ గుడ్ ఆనంద్ వెరీ గుడ్ ఐ మీన్ మిమ్మల్ని కంగ్రాట్యులేట్ చేస్తూనే ఉండాలి యా యా థాంక్యూ సార్ లాస్ట్ టైం మీ ఎక్సెల్ షీట్ లో నేను చూసినప్పుడు అండ్ మీరు కూడా నాతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు నిఫ్టీ కవర్డ్ కాల్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు సో అంటే ఐ నో
ఆప్షన్ లేదంటే నీడ్స్ ఉంటే తీసుకుంటాము లేదు మనకి లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకుని దాని కాంపౌండింగ్ ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ ప్రాపర్టీని అట్లా పార్క్ చేస్తే వదులుతాం ఇంకా అడిషనల్ గా దానిలో మంత్ ఆన్ మంత్ సిఫ్ట్ చేయడం కానీ లేకపోతే మనకి ట్రేడింగ్ లో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ వచ్చి తీసుకుని దానిలో కొంత పోర్షన్ యాడ్ చేయడం కానీ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఆ క్యాపిటల్ కొంచెం కొంచెం పెరుగుతూ మనకు తెలిసింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఈ కవర్డ్ కాల్ బేస్ చేసుకుని ఒక రెంటల్ ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ విన్నాను షాక్ అయ్యాను అరే ఇంత చేసినా మనం ఐడియల్ గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో దాన్ని వదిలేస్తాం కదా అది ఎట్లాగో ఉంటుంది ఓకే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఉంచినప్పుడు దాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఉంచి అండర్లైయింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం కవర్డ్ కాల్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది నిఫ్టీ కవర్డ్ కాల్ సార్ సో ఈ నిఫ్టీ కవర్డ్ కాల్ కనుక మనం చేయాలి అంటే అండర్లైయింగ్ ఈక్వల్ అంటే నిఫ్టీ లాట్ నేను హోల్డ్ చేయాలి సో నిఫ్టీ లాట్ ని హోల్డ్ చేసి నేను కవర్డ్ కాల్ చేశాను అంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ కవర్డ్ కాల్ సక్సెస్ ఉన్నంత కాలం నాకు అండర్లైంగ్ ఎట్లాగో నేను డిస్టర్బ్ చేయను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లాంగ్ టర్మ్ కోసం వదులుతున్నాను దాన్ని ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంటాము మ్యూచువల్ ఫండ్ కానీ లేకపోతే ఏదో నిఫ్టీ బీస్ కానీ ఏవైతే బాస్కెట్ ఆఫ్ ఎవెన్యూస్ మనకు ఉన్నాయో వీటిలో సో దాని అది ఎలాగో దాని వరకు అది చేస్తుంది మనం కవర్డ్ కాల్ చేసి చేయకపోయినా బట్ దీంతో పాటు అడిషనల్ గా ఇది అండర్లైన్ మనకు ఉంది కాబట్టి నేకుడ్ కవర్డ్ కాల్ చేసేదానికన్నా కూడా మనకు అండర్లైన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ కవర్డ్ కాల్ చేయడం అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్ మనకి ఎందుకు అంటే ఈ అండర్లైన్ ఏదైతే మూవ్మెంట్ అవ్వట్లేదో ఆ టైంలో ఇది రెండు తెచ్చి పెడుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఒకవేళ మూవ్మెంట్ కనుక స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఒకవేళ దీనిలో లాస్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ లాస్ మనకు అండర్లైన్ లో ఉన్న ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేస్తాం సో స్టాండ్ అలోన్ గా ఇది ఇచ్చే కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది వర్క్ అవుతుంది దీనికి తోడు ఈ రెంటల్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసే కాన్సెప్ట్ అనేది మాకు ఫస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో దీని మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను బ్లైండ్ గా వెళ్ళాలి అంటే అంటే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ లాగా నేను ఒకటి బ్లైండ్ గా నమ్మాలి అంటే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సార్ నేను దాని మీద కొంచెం స్టడీ చేసి కన్విక్షన్ వచ్చి లేట్ అయినా దాని మీద కాస్త గురి కుదిరింది అంటే అప్పుడు అప్పుడు పట్టుకోవడం గట్టిగా పట్టుకుంటాను అప్పటి వరకు ఊరికే స్టడీ చేయడానికి సో మనం చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ని బట్టి ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా నచ్చిన తర్వాత నేను దాన్ని ప్రాక్టీస్ లో తీసుకురావాలి అంటే నాకు ఫస్ట్ కన్విక్షన్ రావాలి హిస్టారికల్ స్టాక్స్ లో చూడాలి అంటే నాకు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ డేటా దొరకట్లేదు నార్మల్ గా అయితే మరి ఏమైనా టూల్స్ ఉన్నాయేమో చూడాలి ఒకవేళ చూసినా ఇప్పుడు నేను ఇమీడియట్ గా ఇట్లాగా చేయను నేను నాకు కబడ్డీ తీసుకోవాలంటే నాకు కొన్ని మంత్స్ పడుతుంది ఈ మంత్స్ అయితే రియల్ టైమ్ లో ప్రాక్టీస్ లో పెట్టాలి అంటే అది ఎయిటీన్ మంత్స్ అవర్ ఇవ్వండి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అవర్ ఇవ్వండి అండర్లైన్ క్యాపిటల్ రెడీ అయ్యేంత వరకు నేను దాన్ని క్లోజ్ గా ట్రాక్ చేయాలి ఆ ట్రాక్ చేస్తున్నంత టైమ్ లో నాకు దొరుకుతుంది ఏంటంటే సక్సెస్ అవుతున్నప్పుడు అయ్యింది ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యింది ఆ ఫెయిల్ అయ్యేటప్పుడు అండర్లైన్ మూవ్మెంట్ ఎంత వచ్చింది ఒకవేళ లాస్ వస్తే ఇక్కడ లాస్ ఇక్కడ వచ్చే ప్రాఫిట్ లో ఎంత అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది ఒకవేళ ఫెయిల్ అవ్వకుండా అక్కడ నుంచి రిటర్న్స్ ఎంత వచ్చింది దాన్ని కనుక మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నిఫ్టీ బీస్ లో లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఓవరాల్ గా మన క్యాపిటల్ ఎలా పెరుగుతుంది ఇవన్నీ నేను ఫండ్ అనేది లేకపోయినా క్లోజ్ గా ట్రాక్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఒక రకంగా నేను అంత జర్నీ చేస్తున్నట్టే ఎప్పుడన్నా ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఎట్లాంటి పాయింట్స్ మనం కనుక పట్టుకుంటే ఈ ఫెయిల్యూర్ ని తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఒకవేళ దాన్ని వదిలేసాం అనుకోండి మనకి ఆ కబడ్డీ కాల్ హిట్ అయితే మూడు వేలు నాలుగు వేలు రెంటల్ కమ్ వస్తుంది లేదు ఒకవేళ ఆ కబడ్డీ కాల్ కనుక మనం ఫెయిల్ అవుతూ వదిలేసాం అనుకోండి దాని లాస్ అనేది పదివేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు కూడా వెళ్తుంది అది ఫస్ట్ అది నాకు తెలియాలి అది వెళ్తుందని చెప్పి బేసిక్ గా ఆప్షన్స్ లో అంత ఇన్డెప్ నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆప్షన్స్ నాకు ఉంది కానీ ప్రాక్టీస్ అనేది లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సూపర్ కన్సర్వేటివ్ అని చెప్పాను కదా సార్ నాకు క్యాష్ మీద ఫస్ట్ గురు కుదిరింది మేబీ ఇది ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ పట్టుకున్నప్పుడు ఈ స్టాక్స్ ఏవైతే నాకు స్ట్రెంత్ తెలుస్తుందో ఇందమ్మని ఎద్దమ్మని కాల్స్ తీసుకున్నా కూడా మనకి ప్రాఫిట్స్ బాగుంటాయి కదా అని చెప్పి ఊరి ఇప్పుడు కుదురుతుంది బట్ సరే చూద్దాం మార్కెట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మనకున్న క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఏదైతే మనం పెట్టుకున్నామో స్విమ్ ట్రేడింగ్ కానీ లేకపోతే పర్సనల్ కానీ ఇన్వెస్టింగ్ కానీ చేసుకుంటూ దీన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ లో కూడా తీసుకెళ్ళడం అనేది కూడా ఒక బెటర్ ఐడియా
సో ఆప్షన్స్ లో నాకు ఈ ఆప్షన్ బయింగ్ అనే దానికి బేసిక్ గా రిస్క్ తక్కువ రివార్డ్ ఎక్కువ అని తెలుసు కానీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఆప్షన్ బయర్ కన్నా ఆప్షన్ సెల్లర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి ఫస్ట్ ఒక కన్విక్షన్ వచ్చింది మన క్లాస్ కి అటెండ్ అయిన తర్వాత సో ఇప్పుడు నాకు అది కన్విక్షన్ రావాలంటే నేను ట్రాక్ చేయాలి దానికోసం ఎక్సెల్ షీట్ రెడీ చేసుకుని మంత్ ఆన్ మంత్ ఆ పాయింట్ డేటా పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ లాస్ వస్తే దాన్ని ఎట్లా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అసలు ఎంత లాస్ వస్తుంది మనం ఎట్లా ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ నేను డైరెక్ట్ ట్రేడ్ తీసుకోకపోయినా ఎమోషనల్ గా నేను జర్నీ చేయగలుగుతున్నాను దాంట్లో బట్ క్యాపిటల్ నేను పెట్టలేదు కాబట్టి అంత ఎమోషనల్ నాకు ఉండదు బట్ అట్లీస్ట్ అసలు కన్విక్షన్ రావాలి అంటే ఆ జర్నీ అయితే మనం చేయాలి కదా సార్ అది ఎయిటీన్ మంత్స్ పట్టినవ్వండి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ పట్టినవ్వండి థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ పట్టినవ్వండి జర్నీ ఎంత చేస్తే కన్విక్షన్ అంత బిల్డ్ అవుతుంది అంటే నేను తీసే ప్రాఫిట్స్ తో ఎక్కడైతే ఫండ్ రెడీ అయ్యేది ఎక్యుమినేట్ అవుతుందో అది కాంపౌండింగ్ ఎలాగో ఇస్తుంది దాని రెంట్ ను కూడా ఎంజాయ్ చేద్దాం అని చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఇంకొక ఫర్దర్ అనమాట అది అంటే ఆప్టిమైజింగ్ ఆప్టిమైజింగ్ గా రిటర్న్స్ అచీవ్ చేయడం కోసం ఆనంద్ ద యాటిట్యూడ్ మీ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ మార్కెట్స్ అనేది వెరీ వెరీ అప్రిషియబుల్ అనంద్ యా థాంక్యూ సర్ మీ ఏరియా ఆఫ్ ఎక్స్‌పర్టీస్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి అందులో రిటర్న్స్ ని జనరేట్ చేసి ఆ రిటర్న్స్ ని మీరు మళ్ళీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి తరలించి అండ్ ఫ్యూచర్ లో మీరు కవర్డ్ కాల్ పైన వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటూ ఇప్పటి నుంచి లాస్ట్ 6 మంత్స్ నుంచి మీరు డేటాని అప్డేట్ చేస్తూ దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు అంటే ఆనంద్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ డూ అండ్ ఆనంద్ ఒక విషయం చెప్తుంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ సక్సీడ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఆనంద్ ఒక విషయం వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన ఎక్సెల్ షీట్ మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్సైట్స్ రియల్లీ రియల్లీ దే ఆర్ వెరీ హెల్ప్ రేపు పొద్దున నేను ఓకే సూర్య రోషిణిలో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో వీ గాట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇవన్నీ నేను రిఫర్ చేయడానికైనా స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికైనా ఆ ఫీట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ గోల్డ్ మైన్ ఫర్ మీ ఆనంద్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఐ ఆల్సో హ్యాపీ సార్ అంటే ఈ షీట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బేసిక్ గా ఇంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందని నాకు తెలియదు నేను ఏదైనా పర్సనల్ యూస్ కోసం పెట్టుకున్నా క్రాక్ చేయడం మొదలెట్ట థ్యాంక్స్ టు గూగుల్ షీట్స్ ఆల్సో టైమ్ టు టైమ్ నా సగం సగం వర్క్ కాదు మొత్తం కంప్లీట్ వర్క్ తగ్గించింది అది టైమ్ టు టైమ్ ప్రైస్ అప్డేట్ చేసి రిటర్న్స్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది దీనిలో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సార్ మనకి ఏదైతే స్టాక్ ఛాన్స్ ఇచ్చిందో ఎప్పుడైతే ట్రైలింగ్ స్టాక్ లాస్ హిట్ అయ్యి కిందకు వచ్చిందో అది మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఈ షీట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను ఎగ్జిట్ అయిన స్టాక్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎంటర్ అవడానికి కూడా నాకు ఈ షీట్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ప్లస్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఒక స్టాక్ అంటే నాకు తర్వాత తర్వాత దీన్ని ఇంకొంచెం నేను మాడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను అంటే ఒక స్టాక్ నేను అప్డేట్ చేసా బట్ నేను ఏ డేట్ తో అప్డేట్ చేసా అప్పటి నుంచి అది రిటర్న్స్ అంత ఇచ్చింది అక్కడ వచ్చి రిటర్న్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉండి డేట్ ఏమో లాంగ్ పీరియడ్ డేస్ ఉంది అనుకోండి నేను ప్రతిసారి చార్ట్ ఓపెన్ చేయక్కర్లా ఈ డేటా చూసుకున్నప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఓకే లాంగ్ టర్మ్ కన్సల్టేషన్ లో ఉంది సింపుల్ దానికి ఒక అలర్ట్ పెట్టుకుంటాము ఎంటర్ అయిపోవడం ఇంకా ఆ లెవెల్లో ఇంకా ఇంకా వర్క్ చేయాలి దీని మీద కొంత వర్కు చేసా ఇంకా కొంచెం చేయాల్సింది ఉంది దాని మీద అట్లా ఇది మనకి కన్విక్షన్ బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది రియల్ టైమ్ ట్రేడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ప్లస్ ఇప్పుడు మనకి స్టడీ పర్పస్ లో కూడా మీరు స్టూడెంట్స్ కి ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ అది ఆనంద్ గుర్తుపెట్టుకో ఆనంద్ వన్ థింగ్ మన విత్తనం నాటినప్పుడు ఓకే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అది పెరిగి పెద్దదయ్యి వృక్షం అయినప్పుడు మనకి బిలీవ్ చేయలేము ఓకే నేను అసలు అనుకోలేదే ఇంత పెద్ద వృక్షం అవుతుందని ఇంత మందికి నేడనిస్తుందని ఎన్ని ఫ్రూట్స్ ఇస్తుందని ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి కన్వెక్షన్ వచ్చిందో వాళ్ళని మెంటర్స్ గా పెట్టుకుని హోంవర్క్ చేయడానికి హెల్ప్ హెల్ప్ చేయడానికి ఏదైతే మనం యూజ్ చేసిన ఇది ఉందో అది నిజంగా చాలా చాలా హెల్ప్ సార్ ఒక స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళకి అంటే మేబీ హెల్ప్ చేస్తారేమో కానీ మన హెల్ప్ ఈ లెవెల్ హెల్ప్ అనేది ఉండడం అనేది అది ఇప్పుడు హెల్ప్ కొంతవరకు చేసి వదిలేయడం కాదు కదా ఆ జర్నీ అనేది అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది